Hola amigos de Robert Vice, bienvenidos a este nuevo video. Bien amigos, en este video les voy a enseñar cómo pasar una manzana de freno de disco en aluminio a rodamientos sellados. ¿Ok? Primero que todo necesitamos la manzana, tener los rodamientos. Vamos a necesitar una llave 17 milímetros, una llave 15 milímetros y por supuesto los rodamientos para esta. Los rodamientos para esta, la referencia son 6200. Y vamos a necesitar ejes para rodamiento sellado en varias medidas y referencias para mirar cuál es el adecuado para este trabajo. Ok amigos, este es el rodamiento. El eje de rodamiento sellado tiene esta pestaña, el cual impide que el rodamiento se corra de su puesto. Por eso los ejes convencionales como este no nos van a funcionar para hacer este trabajo así que no lo intenten no usen ejes normales toca eje especial para rodamientos sellados muy bien amigos procedemos con una llave 15 a sostener el cono y con la 17 vamos a quitar la contratuerca de esta manera quitamos la contratuerca y aquí nos da acceso a nuestro cono para retirar nuestro eje ahora con el otro lado hacemos soltar el cono que a veces aprieta un poquito y vamos soltando hasta retirar totalmente el eje anterior bien amigos ya hemos terminado hemos retirado totalmente nuestro eje quitamos nuestros conos ahora con la ayuda de un imán vamos a retirar todas las esferas o balines ok retiramos todas las esferas o balines las quitamos y dejamos solo nuestra masa lista con las cazuelas que esas tenemos que extraerlas para que ingresen nuestros rodamientos ok ahora vamos a proceder a usar un extractor para rodamientos pero si no tienes esta herramienta te voy a enseñar una forma para que lo hagas en tu casa o en tu taller ok retiramos las esferas sobrantes y ya nos queda solo nuestras tazas, cazuelas, que nos toca retirar. Bien, necesitamos la ayuda de una prensa y un trapito para que nuestra manzana no se maltrate. Ahora, este trabajo lo podemos hacer con la manzana totalmente armada, enradiada o así suelta. Con un ejecito vamos a meterlo por este lado y vamos a golpear levemente hasta retirar la taza o cuna. ¿Vieron que ya salió? Listo, ya salió la taza o cuna de este lado. Ahora vamos a proceder a retirar la taza o cuna del otro lado. ¿Ok? Prensamos ahí con mucho cuidado con el trapito para que no se nos maltrate. Ahora procedemos a golpear de este lado. Golpeamos y extraemos la cuna del otro lado, del lado del disco. Perfecto. Ya una vez hecho este procedimiento, sacamos y miren que nos quedó la manzana totalmente desarmada para proceder a instalar nuestros rodamientos como pueden darse de cuenta la manzana no sufrió ningún daño no se maltrató no se peló ni nada por el estilo ok miren amigos está perfecta ahora seguimos amigos tomamos un rodamiento 6200 ¿sí? medimos que si entre ahí recuerden que esto solo se puede hacer con una manzana o masa de aluminio no con una de acero ¿sí? ya que estas no tienen ese tope interno para que nuestro rodamiento quede en un puesto específico. ¿Ok amigos? Si ¿Sí vieron el borde que tiene ahí, bueno, vamos a proceder a instalar nuestro primer rodamiento del de lado donde va la pacha o piñonería. Con la ayuda de un martillo de goma o de caucho metemos nuestro rodamiento. ¿Ok? Ya una vez hecho este trabajo vamos acá al otro lado para medir cuál es el eje que nos sirve les vuelvo a mostrar que la manzana no se ha maltratado no ha sufrido ningún daño ok amigos miren ahí queda el rodamiento perfecto seguimos amigos ahora procedemos a mirar cuál es el eje que nos sirve para este trabajo la volteamos del otro lado y vamos a tomar un eje de los que tengamos sí, y vamos a introducirlo para ver si nos da como ustedes pueden darse de cuenta, el tope del rodamiento nos queda demasiado adentro, por lo tanto, este eje no nos va a servir para este trabajo. Ahora vamos a usar otro, este que viene más larguito. Lo metemos, 
y como ustedes pueden darse de cuenta el tope del rodamiento que ustedes ven ahí nos queda exactamente donde el rodamiento va a quedar así que este es el indicado ok ahora procedemos a poner el otro rodamiento pero primero amigos tenemos que sacar la medida del eje para que ustedes sepan cuál es ok entonces con la ayuda de un metro vamos a medir este eje tiene un diámetro total de 14.5 milímetros ok 14.5 la medida interna amigos la que más nos interesa es de 7.4 milímetros ok amigos este es el eje indicado para hacer este trabajo entonces sigan ahí en el video. este es el eje indicado bien amigos ahora vamos a proceder a ponerlo con el eje que ya medimos con la, ponemos el rodamiento del otro lado ponemos el trapito ahora con la ayuda de un dado de 13 milímetros que golpee la superficie del rodamiento y nuestro martillo de goma vamos a proceder a ponerlo ok vamos a darle golpecitos hasta que nuestro rodamiento entre eso tiene que entrar muy preciso y forzado para que este no se nos corra del puesto donde lo hemos dejado instalado ok amigos ya lo pusimos ya quedó al fondo miren quedó perfecto al ras donde debe ir, al ras donde debe ir, perfecto, y nuestro eje quedó girando muy, muy bien. Ok, amigos, ahora que prosigue, bueno, prosigue suplementar, poner las contratuercas y que nos quede donde debe ir. Bien, amigos, lo primero que vamos a hacer es del lado del disco, vamos a poner una contratuerca que no sea compatible y verificar que nuestro eje no haya quedado con bailando o con fuego, juego, como ustedes lo llamen. Ponemos una contratuerca gruesa de este lado y luego una contratuerca más delgada para que emular la distancia que trae el eje normalmente. Bien, ahora necesitamos la ayuda de un buje. ¿sí? Ahora necesitamos la ayuda de un buje que va de este lado, el cual vamos a instalar aquí y vamos a proceder a instalar el rodamiento para evitar que nuestros ejes se doblen o se partan. Recuerden que este rodamiento va a ayudar para que nuestros ejes no se doblan ni se partan teniendo en cuenta que los ejes de rodamiento sellado son muy fáciles de, de partirse y son algo difícil para conseguirlos la medida del rodamiento pequeñito es 6900 bien amigos ahora vamos a medir con una piñonería o pacha instalamos nuestra pacha o piñonería la enroscamos estas es de 8 velocidades y como pueden darse de cuenta el rodamiento queda sosteniendo el vacío de la pacha y así finalizamos este trabajo amigos, queda muy bien diseñado, queda funcionando muy bien y nos queda una manzana en aluminio de disco en rodamientos sellados, esto nos va a dar una mayor duración, nos va a durar mucho más nuestros rodamientos y va a reducir... Hola, de Vais. gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por seguirme, si te ha gustado mi contenido, te ha gustado este invento, cómo hacerlo, la explicación y todo lo demás para que no se parta el eje y eso por favor suscríbete activa la campanita y apóyame en Robert Vice 26 en Facebook e Instagram créeme amigo que con tu suscripción tu like eh, ayudas mucho a que el canal siga creciendo y yo poder seguir trayéndote inventos como estos que te va a facilitar mucho la vida ahora amigos me preguntan muchos para quitar la pacha cómo hacemos bueno para quitar la pacha si nos toca eh, con un clavito acá y quitarla recuerden amigos que no hay solución perfecta ¿sí? lo ideal sería que uno tuviera como sacar el extractor etcétera pero en este caso nos toca con el clavito quitar la pacha así ¿sí? ya les muestro para que ustedes vean y la vamos desenroscando poco a poco y la quitamos en algunos casos se puede quitar el eje de este lado y se empuja el eje hacia este lado y sale todo pero no en este caso porque este es rodamiento sellado y el rodamiento no tendría para dónde correr entonces espero que esta solución les sirva tienen que tener en cuenta que estos ejes de rodamiento sellado son escasos y pues con el uso diario se pueden partir muy fácil así que con este invento ustedes podrán usarla de manera segura y dudadera o sea pueden pasar fácilmente un año seis meses para que les toque bajar esta pacha o piñonería de aquí espero que el invento les sirva que esto les ayude y suscríbanse al canal amigos, gracias por su apoyo, gracias a todos, chao chao.